welcome back to my channel and again my name is Lisa and today we are going to talk about what are the differences between MVA, BVA, and LVA. Ready ka na ba? Let's go! So bago ka mag-apply kay pineapple, kailangan mo munang malaman kung anong position ba ang a-applyan mo. Hmm, ang tanong, ano ba ang skills mo? Ngayon, pag alam mo ng skills mo, imamatch natin yan sa mga available positions. Okay? Now, let's start kay BVA. Ano ba ang BVA? Business Virtual Assistant. So, ito ang sabi ni Pinya. Business VAs are knowledgeable and skilled in business processes, operation management, accounting, executive assistance, customer service, sales, and marketing. So, in short, dito pumapasok yung mga administrative tasks. Okay? So, andyan na yung sales, andyan yung marketing, andyan yung mga business-related or mga data entry. Pwede ka dito. Okay? Papasok din dito yung mga accounting, bookkeeping. Diyan. Kung may experience ka dito, under kay BVA ka mag apply now, let's move on to MVA, Multimedia Virtual Assistants. Ang sabi ni Pinyang, Multimedia VAs, on the other hand, are highly skilled in creatives, particularly in graphic designing, photo and video editing, web programming, and web designing. So, ayan, dito papasok yung mga magaling sa animations, magaling sa pag edit ng pictures and videos, and alam nyo, dito papasok pwede ang mga IT graduates. Okay? And kung magaling ka naman sa pagde-design ng website, pwede ka rin dito. At kapag gumagamit ka naman ng Photoshop, mga Adobe Illustrator, pwedeng pwede ka rin dito. Basta, creative ka, Marunong kang mag-edit at may experience ka, dito ka sa MVA. And lastly, punta naman tayo kay LVA. At ang sabi ni Pinya, Legal VAs work directly with our clients to virtually help with their legal office needs like legal research and writing, qualifying potential clients, client intake and onboarding, drafting depositions, pleadings, and other legal documents. So, ayan. Mas maganda kapag meron ka namang background sa law. Okay? Ayan. Kapag kunwari, graduate ka ng law or gusto mong magkaroon ng part-time or gusto mong mag-work as a VA at meron kang background sa law, pwede kang mag-apply dito. So, ano bang possible na gawin dyan? Yun nga, nagda-draft ng depositions, pwedeng ikaw yung kakausap sa client ng client mo na lawyer. Okay? And possible din na kung trusted ka na ng client mo, ikaw na rin yung maniningil dun sa client niya. O, di ba? Bongga. Pero, kapag nasa law, law firm ka or law industry ka, non-stop ang pagre-research dyan. Bakit? Kasi ako, yung client ko, lawyer siya, and siyempre under law firm, as a social media manager ng client ko, lagi akong nag-research kasi may mga pwedeng magbago sa law or merong mga bagong news na pwedeng related doon sa practice area ng client mo na lawyer. So, kailangan continuous research yan, hindi ka lang nag-stay nag or nagdadepend doon sa nababasa mo sa isang article lang. So, kailangan mong magbasa every day or every week. Basta, ayun, continuous research siya. Okay? And also, being formal. Kasi nga, lawyer siya or law firm yung hawak mo. So, formality. Hindi pwedeng, alam mo yun, yung parang friendship level of conversation. Hindi pwedeng ganun. So, ayun. Sana nakatulong ito na makapag-decide ka kung anong position ang a-applyan mo kay Pineapple. If you want to learn more, just visit their website www.trypineapple.com at pwede ka na rin mag-apply doon. Just click on the apply button and choose kung aling position, LVA, BVA, or MVA. Depende sa'yo. Good luck!